உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் அருவி நடந்தது எல்லாத்தையும் இப்பதான் குழந்தைங்க சொன்னாங்க அவங்க பண்ண தப்புக்கு நீ காரணமாகி தேவையில்லாம அத்தை உன்னை திட்டிட்டாங்க சாரி அருவி ஐயோ நீங்க எதுக்கு சாரி கேக்குறீங்க குழந்தைங்க என்ன வேணும்னே வா செய்வாங்க என் நேரம் அப்படி இருக்கு அவங்களை எப்படி குறை சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் அத்தையும் அண்ணியும் அப்படி பேசும்போது உன் மனசு எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்கும் ஏற்கனவே புகழ் பண்ண தப்பால நான் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் அது ஏற்படுத்தின வேதனைய விட இதெல்லாம் கம்மி தான் மாமியார் உடைச்சா மண் கொடும் அதுவே மருமக உடைச்சா பொன் கொடும் சொல்லுவாங்க அதுவும் இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தான் வேண்டாத மருமகள் ஆச்சு நான் ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சாலும் அது பெருசாதான் தெரியும் என்ன பண்ண முடியும் நான் வாங்கிட்டு வந்த சாபம் அப்படி புகழ் மட்டும் என்னை ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரலன்னா என் வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நடந்திருக்காது நானும் உங்களை மாதிரி ஏதோ ஒரு வீட்டில் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மருமகளாக இருந்திருப்பேன் அதுக்கு தான் எனக்கு கொடுத்து வைக்கலே ஐயோ அருவி அப்படி சொல்லாத இன்னைக்கு வேணா சில பேரை நம்ம வேண்டான்னு நினைப்போம் ஆனால் நாளைக்கு அவங்க தான் வேணும்னு மனசு சொல்லும் மனசு எப்படி மாறும்னு நம்மளை படைச்ச அந்த கடவுளுக்கே தெரியாது சரியாயிடும் <laughs> 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 நடந்ததை பற்றி எதுவும் நினச்சி கவலைப்படாம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயிரு எல்லாமே சரியாயிடும் இங்க பாரு உனக்கு நாங்க இருக்கோம் போலாங்கா பூஜா போரி சித்தி இட்ஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் போங்க சார் ஆ வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க ஐயா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வாங்க 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 நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு சரஸ்வதி அம்மாவோட பிறந்த நாள் ஆச்சு அம்மா இல்லையா அம்மா மேல இருக்காங்க இந்து மாமா மாமா சொல்லுங்க மாமா அதை போய் கூட்டு வாமா சரி ஆ உட்காருங்க பரவாயில்லைங்க ஐயா இருக்கட்டும் வணக்கம் சரஸ்வதிம்மா வணக்கம் உட்காருங்க இன்னைக்கு உங்க பிறந்த நாள் உங்களை மனசார வாழ்த்ததா நேர்லயே வந்திருக்கேன் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கல சரஸ்வதிம்மா என்னம்மா வழக்கமா உங்க முகம் அம்மன் சொல்ல மாதிரி பிரகாசமா சொல்லிக்கும் இன்னைக்கு உங்க பிறந்த நாள் அதுவுமா ஏதோ கவலைப்படுற மாதிரி தெரியுது கவலைப்படாம எப்படி இருக்க முடியும் ஐயா இந்த வீட்டுல நடக்க கூடாததெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்தா கவலைப்பட்டு தானே இருக்க முடியும் என்னமா சொல்றீங்க புரியலையே நிலவனி கொஞ்சம் சும்மா இருமா ஏன் இப்போ ஐயா அது ஒண்ணு இல்ல அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை 
மத்தபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்பா எதுக்கு மூடி மறைக்கிறீங்க ஐயா என்ன யாரோ ஒருத்தரா ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் அவருக்கு தெரியாமல இருக்கும் என்னம்மா அம்மாவோட ஒவ்வொரு பொறந்த நாளைக்கும் நாம கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சனை பண்ணி அன்னதானம் பண்றது தானே வழக்கம் இந்த வருஷம் நம்ம வீட்டுல இருந்து யாரும் வராதப்பவே அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்காதா என்ன என்னமா சொல்றீங்க யாரும் வரலையா ஆமா அதான் அம்மா பேருக்கு அவங்க பையன் வந்து அர்ச்சனை பண்ணி அன்னதானமே பண்ணிட்டாருமா நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் தம்பி மா நான் நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்துறது விட எங்க அம்மா நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்துனா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா ஏன்னா இன்னைக்கு அவங்களோட பிறந்த நாள் அப்படியா தம்பி நீங்க ஆசைப்படுற மாதிரி உங்க அம்மா நூறு வருஷத்துக்கு நோயினுடைய இல்லாம நல்லா இருப்பாங்க தம்பி நல்லா இருப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா பாட்டியாப்பா இந்த காலத்துல பெத்த அம்மா மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்காரு அவரு உங்க பேருக்கு அர்ச்சனை பண்ண பிரசாதத்தை நான் நேர்ல வந்து குடுத்துட்டு வளர்த்திட்டு போனதான் வந்தம்மா இந்தாங்க வாங்கிக்கங்க வாங்க சரஸ்வதி சாமி பிரசாதம் இல்ல வாங்கிங்கம்மா வாங்க கொடுங்க எந்த குறையும் இல்லாம சந்தோஷமா இருக்கணும் ஈஸ்வர் என்ன ஐயா சரஸ்வதி கொடுத்துருமா பூஜை ரூம்ல வச்சிருங்க எப்படியோம்மா நீங்க எனக்கு கோயிலுக்கு வரலனாலும் உங்க கடைசி பையன் வந்து அம்மனோட மொத்த அருளையும் உங்க கைக்கே சேர மாதிரி பண்ணிட்டாருமா அப்ப நான் வரட்டுமா ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லது பாத்தியா சரஸ்வதி புகழ் உன் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் என்னைக்கும் ஒரு குண்டூசி அளவு கூட குறையாது அதுக்கு இதுதான் சாட்சி அந்த சாமி தான் அவரை அனுப்பி உனக்கு இதை புரிய வைக்கணும்னு நினைச்சிருக்கு நீ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை அந்த சாமியே சந்தோஷப்பட்ட மாதிரி நீ இதை கண்டிப்பாக புரிஞ்சுப்பேன்னு நடக்கும் <laughs> இப்படிலாம் நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஃபங்க்ஷனில் நடந்த விஷயத்துக்கும் உனக்கும் எந்தவித சம்மந்தமும் இருக்காதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் 
தெரிஞ்சுதான் வெளிய உன் அம்மா பேசுறதால கேட்டுக்கிட்டு தலையாட்டுற போம மாதிரி இன்னிட்டுருதியா அப்படி சொல்லாத அருவி என்ன நடந்து புரியாம தான் அம்மா அப்படி பேசிட்டாங்க மத்தபடி அவங்க அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் இல்ல இந்த நேரத்துல நான் உனக்கு இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணி பேசிருந்தா அவங்க கோவம் இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதே நேரத்துல நான் அம்மா பேச்சையும் கேட்டு ஒன்னையும் விட்டு கொடுக்கல இல்ல உண்மையில தப்பு இல்லைன்னு தானே சொன்ன பக்கமும் முழுசா பேச முடியாம அம்மா பக்கமும் முழுசா பேச முடியாம நான் படுற அவஸ்தை எனக்கு தான் தெரியும் ஆனா நீ அதை கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறது என்ன இருக்கு தப்பு பண்ணதெல்லாம் நீ அதுக்கான தண்டனையை நீ அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் ஆனா எந்த தப்பு செய்யாத என்ன ஏன் அந்த கடவுள் சேர்த்த தண்டனை அனுபவிக்க வைக்கிறான்னு எனக்கு தெரியல நடிக்கிறியாங்க <laughs> 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 நினைக்கிறப்பதான் அந்த வேதனையில இருந்து வெளியே வந்து உன் கூட சந்தோஷமா வாழணும்னு விரும்புறேன் ஆனா அது என்னைக்கு நடக்கும்னு சத்தியமா எனக்கு தெரியல அப்படி எல்லாம் கனவு கூட காணாது என்ன நீ நினைக்கிறது என்னைக்குமே நடக்காது உன் மனசுல உண்மையான காதல் இருந்திருந்தா உன் வாயில இருந்து போய் வந்திருக்காது உனக்கு பெத்த உங்க மேல உண்மையான மரியாதை இருந்திருந்தா அவங்க பேச்ச மீறி நடந்திருக்க மாட்டேன் நினைச்சாட்டிய <laughs> 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 கடவுள் நினைச்சா முடியாது ஆனா காதல் நினைச்சா முடியல அருவி இந்த உலகத்துல காயப்பட்ட பல இதயங்களை காதல் தான் சரி பண்ணிருக்க அப்படின்னா நான் உண்டாக்கின காயத்தையும் அந்த காதல் சரி பண்ணிடும் அருவி ஒரு நாள் நீ அதை புரிஞ்சுப்ப அன்னைக்கு நமக்குள்ள இருக்கிற பிரிவுங்கிற கோட்டை அந்த காதல் அழிச்சு தொடச்சிடும் அது வரைக்கும் இந்த நரக வேதனையை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அருவி என்னைக்கோ வரப்போற அந்த சந்தோஷமான வாழ்க்கையை நம்பி தானே ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்கு அருவி இன்னைக்கு இல்லைனாலும் சீக்கிரமே நீ அதை புரிஞ்சுப்ப உண்மையில நான் வச்சிருக்கிற காதலை நீயும் புரிஞ்சுப்ப அம்மா மேல நான் வச்சிருக்கிற மரியாதை அவங்களும் புரிஞ்சுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டில் வெறும் சந்தோஷம் மட்டும்தான் அருவி நினைச்சிருக்கோம் இதுக்கு மேல என் மனசுல இருக்கிற நம்பிக்கை உங்ககிட்ட எப்படி வளைக்க சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா கூடிய சீக்கிரம் நீ அதை கண் கூட பாப்ப இப்போதைக்கு நான் உன்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாம எப்பவும் போல போய் வெளியே படுக்கிறது தான் உன் மனசுக்கு நான் கொடுக்கற ஆறுதல் வர நினைச்சா உங்க கதை எப்படி போதா 
சூப்பர் கொழும்பன குட்டையில மீன் பிடிக்கிறது ரொம்ப சுலபமான வேலையாச்சே பிடிச்சிட வேண்டியதுதான் ஏ அருவி உனக்கும் புகழுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த பிரிவ நரந்திரமான பிரிவ மாத்தாம இந்த நீல வேணி ஓய மாட்டா இனிமே பாரு என் ஆட்டத்தை பண்ண தப்ப எப்படியாவது சரி பண்ணணும்னு நான் மனசார முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா அது இன்னும் தப்பா தான் போய் முடியுதே தவிர எதுவும் சரியா வரல நான் என்ன பண்ணுவேன் எப்படி இந்த பிரச்சனை எல்லாம் சரி பண்ணுவேன் நீ தான் எனக்கு ஒரு நல்ல வழிய காட்டணும் தம்பி வெறுத்து <laughs> நீங்கள் சொல்கிறது மற்ற அம்மாக்களுக்கு மன கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் என் அம்மாவுக்கு இல்லை அவங்க என்னை மனசார தான் வெறுக்கிறாங்க அண்ணி ஐயோ அப்படிலாம் இல்லை புகழ் இன்றைக்கி நீங்கள் ஆசீர்வாதம் வாங்க வரலன்னு அத்தை மாமா கிட்ட வருத்தப்பட்டாங்களாம் அண்ணி நிஜமாக தான் சொல்கிறீங்களா ஐயோ உண்மையை தான் சொல்கிற யார் உங்கள்கிட்ட சொன்னது வேற யார் மாமா தான் சொன்னார் அத்தை உண்மையிலேயே உங்களை வெறுக்கிறவங்களா இருந்தா நீங்க ஆசிர்வாதம் வாங்க வரலன்னு வருத்தப்பட்டிருப்பாங்களா அது மட்டும் இல்லாம அத்த பேர்ல நீங்க அர்ச்சனை அன்னதானம் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னு ஐயர் வந்து சொன்னப்போ அத்த உங்க கிட்ட ஏண்டா அப்படி எல்லாம் பண்ணுன்னு கோவப்படலையே சைலண்டா தானே போனாங்க அந்த அமைதிக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அவங்க மனசாட்சி அவங்க கூட பேச ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்க நிஜமா தான் சொல்றீங்களா ஆமா தம்பி இத்தனை நாளா உங்களை பார்த்தாலே கோபமா பேசிட்டு இருந்த அத்த இப்ப அமைதியா போயிருக்காங்கன்னா அவங்க மனசு உங்க பக்கம் சாய ஆரம்பிச்சிருச்சு புரியல அத்தையோட ஆசைய நிராசையாக்கன நீங்க அத்தையோட கனவ நிஜமாக்கி காட்டினீங்கன்னா அத்த உங்களை மன்னிச்சு ஏத்துப்பாங்க அப்படிதான் எங்களுக்கு தோணுது என்ன <laughs> 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 அத்தையோட பெரிய நம்பிக்கையே நம்ம கடைதான் அத நீங்க இன்னும் நல்லபடியா முன்னுக்கு கொண்டு வந்து காட்டிட்டீங்கன்னா அத்த மனசுல நீங்க மறுபடியும் இடம் பிடிச்சிருவீங்க அதுக்கப்புறம் அத்த அருவிய ஏத்துக்கவோ ரொம்ப நாள் ஆகாது தம்பி புகழ் எங்களுக்கு நல்லா தெரியுது இது உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை இல்லதான் ஆனா அத்த மனசுல இடம் பிடிக்கணும்னா இதை நீங்க செஞ்சுதான் ஆகணும் அண்ணே என் அம்மா என்ன மன்னிச்சு ஏத்துக்கிறதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் நீ அதுல எனக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதுன்னு எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அம்மா என்ன ஏத்துக்கணும் அது மட்டும் நடந்துட்டா போதும் அண்ணி இந்த உலகத்துல ஒருத்தன் யாருக்கு வேணா பிடிக்காம இருக்கலாம் ஆனா பெத்த அம்மாவுக்கு மட்டும் பிடிக்காதவனா இருக்கவே கூடாது அப்படி இருக்கிறவன் ரொம்ப கேவலமானவனா தான் இருக்கணும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை என்ன எப்படி ஒரு இடத்துல நிக்க வச்சு வேடிக்க பார்த்துட்டு இருக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் என்ன தம்பி இப்ப எதுக்காக இப்படி கவலைப்பட்டு இருக்கீங்க நாளையில இருந்துதான் எல்லாம் சரியாக போகுதே அப்புறம் என்ன ஆமா காலையில பொழுது விடிஞ்சதும் தானு கடைக்கு கிளம்பி போயிடுங்க லேட்லாம் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க சரியா அது எப்படி என்ன லேட் பண்ணுவேன் 
அண்ணங்களுக்கு முன்னாடியே நான் கிளம்பி ரெடியா இருப்பேன் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு நீங்க படுத்து தூங்குங்க வாங்க கா சரி வாங்க ஒரு நிமிஷம் என்னாச்சுலாங்க <laughs> முடியலையா <laughs> 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 நீங்கள உங்களுக்குதான் ஏழு கழுத வயசாச்சுல நீங்களே கொஞ்சம் யோசிங்க நாங்க கிளம்புறோம் 